Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle yeni bir video için tekrardan bir araya geldik. Gördüğünüz üzere bugünkü videomuz kendin yap videosu olacak tekrardan. Yani Atelier Performa Elgül. Bugünkü çalışmamız yine bir elektronik çalışması olacak. Bugün ne yapacağız? Şimdi bazı kullandığımız elektronik cihazların kabloları var arkadaşlar. Ya da tele, e, telefonların şarj cihazları olabilir. En çok telefonlarda daha çok başımıza geliyor. Çünkü e, sürekli tak çıkar kullanım halinde veya kabloyu dola çantana at cebine at şeklinde. Dolayısıyla e, içerisindeki bir e, kauçuk bir e, kaplamayla muhafaza edildiği için iç kısımdaki bakır tellerin kırılması ya da kopması durumu gözle görünemeyebiliyor. Biz şarj aletini taktığımızda ya da elektronik cihazımızı prize bağladığımız zaman e, cihazımıza elektrik gelmiyor. Fakat bunu gözle görebilme şansımız olmuyor. Bunu ancak ve ancak e, faz dedektörleri ile elektriğin diğer tarafa geçip geçmediği kontrolü yapılabilir arkadaşlar. Biz de bugünkü kendin yap projesinde bir tane faz dedektörü yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi elimizde lehim aletimizin e, lehim bölgesi bu tarafta. E, kullanacağımız malzemeleri ben size söyleyeyim. E, bir tane, 3 tane pardon. 3 tane BC547 kondansatör kullanacağız. Bunların hepsini vereceğim arkadaşlar. Daha sonrasında bir tane 9 volt için pil e, takmak için bir e, kısım. Bir tane ledimiz olacak arkadaşlar. 9 voltluk bir pil kullanacağız burada. Artı 5 mm kalınlığında bakır bobinaj teli kullanacağız. Başka kullanacağımız ekstra bir şey var mı? Ha bir de direnç kullanacaktık ama direnç nerede? Direnç nereye gitti? Evet direncimiz de burada. 10K'lık bir tane de direnç kullanacağız arkadaşlar. Bunların hepsini gösterim yapacağım. Sizinle de paylaşacağım. Şimdi burada şöyle yandan göstereyim sizlere. Şurada görebiliyorsunuz mu bilmiyorum ama biraz daha yakınlaştıracağım. Zaten fotoğrafını çekip ekranı koyacağım. BC547 kondansatörlerin e, emitör, base ve kolektör bacaklarını yazdım. Şemayı da bu şekilde çizdim arkadaşlar. LED'imiz, 9 voltluk pilimiz, 10K'lık direncimiz, bobinaj telimiz. Bağlantılarının nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Hatta şöyle kağıt üzerinde biraz daha yaklaştırayım sizlere. Net olarak gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle... Bunun fotoğrafını çekip yine ana ekrana koyacağım arkadaşlar. Şimdi hadi gelin beraber bu faz dedektörümüzü yapalım. Thank you. 
Evet arkadaşlar şimdi yaptığımız projeyi test etme aşamasına geldik. Umarım çalışır. Çalışmazsa çok kötü bir facia olur. Ee, bu tarz videoların devamlılığı, içeriklerin çok daha fazlasının gelmesini istiyorsanız lütfen ama lütfen siz de bir katkıda bulunabilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi ki varsınız. Şimdilik hoşçakalın. Hadi bakalım projemiz çalışımı görelim.